Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 trường hợp tử vong tại Kiên Giang, An Giang và Long An. So với cùng kỳ năm 2020, số ca tay chân miệng tăng 4 lần và gia tăng chủ yếu khu vực miền Nam. Tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan nhanh. Ở các tỉnh phía Nam, trong đó có Bà Rịa Dưỡng Tàu, bệnh thường bùng phát vào khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 và từ tháng 10 đến tháng 12. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, nên phụ huynh phải đặc biệt chú ý đến những biểu hiện bất thường của con trẻ, sớm phát hiện để kịp thời điều trị. Ghi nhận tại Bệnh viện Bà Rịa, nơi đang điều trị cho gần chục trẻ bị bệnh tai chân miệng. Khi thấy con bị sốt, chị Thoa liền cho con nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và được bác sĩ chẩn đoán bị tay chân miệng. Thế nhưng ban đầu, chị cũng như nhiều phụ huynh khác chỉ tưởng con mình bị sốt thông thường. Lần đầu tiên mới mới thấy, và nó nóng sốt rồi xong rồi đem vô tới đây, coi giật. Các chỉ lừ đừ thôi, rồi đưa nó đi lên bệnh viện. Từ đầu năm 2001 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa điều trị nội trú cho khoảng 164 trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Chỉ tính riêng tháng 4 năm 2001, có 42 trẻ nhập viện Bệnh viện Bà Rịa điều trị vì bệnh này. Trong khi đó, cùng thời điểm tháng 4 năm 2020, lại không có trẻ nào nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng. Bác sĩ Ngô Thị Thu Hiền Khoa Nhi, Bệnh viện Bà Rịa lý giải, thời điểm giao mùa khí hậu nóng ẩm nên bệnh tay chân miệng ở trẻ em bùng phát. Đặc biệt năm nay mưa sớm bệnh càng gia tăng. Một vài dấu hiệu mà ba mẹ có thể biết là con mình đang bị tay chân miệng. Thứ nhất là bé có thể là biểu hiện là sốt. Thứ hai là thấy nổi ban ở tay ở chân. Có thể là một số ba mẹ để ý thấy em có thể là lướt miệng, lướt đầu lưỡi. Có thể là kèm theo là giật mình nữa. Thường là ba mẹ thấy em giật mình thì hay đem đến viện hơn. Còn trước đó nếu mà nổi ban thì nhiều khi ba mẹ cũng không để ý. Theo khuyến cáo của bác sĩ, để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, các phụ huynh cần chú ý. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em. Thực hiện tốt vệ sinh, ăn uống, ăn chín, uống chín. Vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Các gia đình cũng đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ đi khám ngay.